这个海鲜在沿海一带的话，真的吃比较多，但是落到川菜师傅手里的话，这个花样就更多了。今天我们来做一个海鲜的川式做法，金枪鱼两条二十二块钱，价钱是很相应的。这个年轻老板娘不打整，我们就只有自己把它打整干净。表皮它有一层那个比较薄的那种鳞，还是要把它挂一下，然后再给它破开就可以了。章鱼打整干净后，给它切上花刀，然后换个方向，这样子非常完美。这个海鱼一般腥味就比较重，姜葱多一点，盐巴、胡椒也稍微多一点，料酒还是稍微多一点。用手把姜葱不停的抓捏，抓捏出姜葱水。鱼在这里面给它洗澡，腌制个十来分钟的时间。现在来准备一点这个五花肉，切成小丁就可以了。因为这个肉切的时候就切成了片。姜葱蒜可可再切一点。泡辣椒几个也给它切成壳壳。想要这个煎鱼不粘锅，其实有小技巧的。今天就给大家讲一下铁锅怎么保养，怎么煎鱼不粘锅。把锅烧热后，来上一点九十五号的菜籽油。我们先把锅炙一下，油温烧至气成热，就是姜姜开始冒烟的时候。这个时候我们把这个锅拿起来晃动，一边晃动一边加热，让这个锅边上面。都涂满热油，都给它烧热，大约持续过一分钟左右。下面关火，让这个油冷却，或者是把这个油倒出来换新的油，这样子就不会粘锅了。保证实用的方法，大家点不点赞都没关系，主要是大家一定要把这个方法要学会。现在把上好花刀的金枪鱼下锅，大家看一下，轻轻松松的就能够把它甩起来，是不是一点也没有粘锅？饭店里面的话，一般都是用油炸，油炸会快一点。这个锅有点小，一条一条的煎，一面烧有煎之功，我给它翻上一面，看到没有？金黄漂亮，并且还没有破皮，两面都已经煎至金黄，先把它倒出来避孕。接下来第二条，煎鱼的油留在锅里面，下入切好的五花肉，先给它炒香。炒香过后，下姜葱蒜和泡海椒，四川豆瓣一小勺。先用小火炒出香味和颜色，老抽酱油来两滴，烹入一点料酒，加入水，调味一点酱油、胡椒、鸡精、白糖，和转和转的下入。煎好了两条金枪鱼，给它们排个队，排整齐，转中小火烧八分钟的时间，烧入味。这个鱼一面烧来差不多了，现在给它翻上一面，同样的再给它烧个六到八分钟，鱼两面都烧来差不多了，淋上一点香油，把它摇匀之后就可以关火出锅。两条鱼嘛，所以家事一定要大一点。最后给它撒上一点性感的葱花，美味继承，香啊！非常好吃的川味红烧金枪鱼就做好了，榛子烧出来鱼乳入味，并且一点腥味都没有，吃起来鲜嫩又可口，做法还很简单。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒个。开吃了哈，老板吃海鲜。一人吃一条吗？不。我哪吃得了一条海鲜？天天在厨房里面煮这个菜，闻油烟都闻饱了。是，那你这身标是闻油烟闻饱的，闻闻闻闻到的。对。嗯，好吃。没腥味了。嗯。还有新鲜的金枪鱼。这个鱼吃也少。对，就这一根主食。那我们两个吃一条呗，留一条给儿子吃。嗯，好吧。对，还有一个剩菜。
他也喜欢吃这种味型的菜。这就是普通的家常味啊。他就喜欢吃这种这种这种,这种鱼。没有刺吧？嗯。盐味刚刚好，主要是腌制的时候腌制入味的。好吃。晚上我打包给他吃。我们两个先吃一条吧，这条吃完。嗯，我们两个把这条吃完。这个鱼比什么花、白莲那些就好吃多了，对吧？价钱比白白莲贵不了多少。白莲吃太多了。白莲的话，现在是七块钱一斤，花莲十二块钱一斤，这个鱼好像是十几，我一下子忘了，也是十多块钱一斤。二三嘛，想吃龙虾了。啊？打龙虾还是小龙虾有？嗯，只吃只，吃小龙虾的资格都不是那个，还什么想大龙虾？那我下次买点。大龙虾小的资格都没有。洋葱不晓得大家喜不喜欢吃。反正我们呢，觉得偶尔吃一次，口感还是不错的。当然，如果每天吃的话就不行了。先把表皮这个干叶子给它撕掉，清洗干净的洋葱给它从中间切开。现在把洋葱芯搬出来，这样子方便等一下切的时候比较成型。再切成粗一点的丝。切好的洋葱放入清水中，搬开再次洗一下。这一步主要是洗去洋葱的辛辣味，让它吃起来不辣。再来剪上一点辣椒丝，再来准备几根香菜，切成长节，主要是用来搭配颜色和增加香味的。大蒜籽用祖传的宝刀把它剁碎。加入干辣椒丝，再来上几口干发椒，东西全部都准备好了。这个洋葱其实它的皮颜色越深的就越冲辣，然后有一种黄皮的洋葱，它是略微带甜的。我个人觉得黄皮洋葱炒出来真的是闻着又香，吃起来回味略甜，口感特别好。凉拌的时候尽量不要选择颜色太深的，颜色太深的话吃起来可能有点辣。像我今天这种就是刚好合适。前两天我不是推荐了那个酱油嘛，然后有很多朋友跟我留言说他们公司的股票又涨了又跌了，那个股票涨了跌了跟我有什么关系？我又不买他们的股票，我只用他们的酱油，这个真的跟我没有关系啊！现在我们先把这个洋葱拿起，准备开始拌了，加入一勺盐，糖一勺，鸡精，搅拌均匀过后，先把它腌制起来。这一步主要是把洋葱腌熟，锅内烧一点油，呛在姜菜的蒜末还有辣椒上，搅拌均匀，这样子就把辣椒、花椒还有蒜末的香味全部呛出来了，浮香浮香的。香醋来一点，辣鲜露来一点，生抽酱油来一点，再来两滴香油，搅拌均匀就可以了。腌制好的洋葱加入清水。再次抓洗，然后捞到漏条里面滤水。滤好水的洋葱倒入碗中，加入香菜，将才调好的味汁给它倒进去，再次搅拌均匀。这个就不用放我们的辣椒油，一样的是超级香，因为它有一个腐辣蒜蓉味。现在装入盘中，我已经偷偷的咽了几次口水了，应该是光明正大的咽的吧，因为没有人在这里。非常好吃的凉拌洋葱就做好了，这个做法特别的简单，厨房新手都能轻松的学会，吃起来是酸辣爽口，开胃又下饭。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就杀锅。最后啊，我给大家尝一下看味道怎么样。嗯，微微的带点甜味，好吃。洋葱腌制好过后，把它洗一下，就已经把它自身的辛辣味已经去掉了，吃起来就是一种很清脆的口感。
，搭配上这个腐辣的味汁，真的是超级超级香。用来下稀饭也可以，还有就是我们吃不下饭的时候，可以做上一道榛子的菜，吃起来的话，保证让你大胃口大开，值得点赞，非常靠谱。今天的视频到这里就下过了，我是想念，咱们下期见，拜拜。